Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For so today's video, we're going to cook something na super trending ngayon. And this video would be my first ever vlog. So tara guys, samahan nyo ako! guys, this would be my first ever video. This would be my um, first video na i-upload ko sa YouTube. So, guys, support nyo ako. Please subscribe and click the notification bell notification bell para ma-notify kayo in every upload na ia -up in every upload ng videos ko. Um, today is March 26, Thursday, and it's already 3pm. Katatapos ko lang mag-work naka-work from home ako because of the com enhanced community quarantine. Walang mga work, walang... Pwedeng lumabas. There are cer certain person na pwedeng lumabas in every pa family para bu mag-grocery, bumili ng pagkain sa labas. The rest, mga naka-close. Um, and mo mostly ng mga restaurants is naka-close din sila. Or nagde-deliver lang. And, lately, ang dami kong nakikita sa social media ng mga pagkain, kung ano-anong pagkain na ginugutom ako, tinatakam ako. And, may nakita ako na isang post, isang pagkain na feeling ko, ang bilis lang niyang lutuin. So, at natakam din ako doon sa post na yun kasi it's my favorite every morning. Not naman, hindi naman every morning. Pero, Usually, pag pumapasok ako, pag may work, dumadaan ako sa Jollibee to buy this um, food. Actually, kakabalik lang din niya. Um, kakabalik lang niya sa Jollibee. And it's the... Uh, so, here are the ingredients. Um, first are um, the bread. Linat ko siya, flat, flattened bread. Tinagal ko yung sa gilid-gilid niya, tapos linat ko lang. And then... Grated cheese, and then sliced cheese, egg, breadcrumbs, and the tuna, as well as salt. Um, yung tuna is, um, corn tuna siya kasi walang available na, um, century tuna dito sa place ko today, since hindi pa ako nakakalabas, ito lang yung available. So, pag tsagaan na lang natin, pero for sure masarap din to kasi spicy tuna siya. Um, pwede din kayong gumamit ng mga, um, Century tuna na yung flakes in oil, ganon. Pwede din naman to. Ayan, guys. Ito lang naman yung ingredients niya. Super simple. Yung bread, yung cheese, yung tuna. And then, yung breadcrumbs, yung beaten egg, salt, and then yung mantikang paglulutuan mamaya. Ayan, guys. Leave din pala natin ng mayonnaise. Ayan. So, ngayon, imimix na natin yung tuna. Lalagyan natin siya ng konting salt, a pinch of salt lang. And then, ilalagay na din natin yung grated cheese. Ayan, lalagay natin lahat to kasi gusto-gusto ko yung madami siyang cheese, yung super cheesy siya. Ayan, lalagay natin lahat to. Ayan, actually, ano to, guys, yung Eden lang na melt syrup na cheese. Mas gusto ko siya. And then, lagyan natin ng um, 1 tablespoon of mayonnaise. Ayan. 1 tablespoon of mayonnaise. And then, i-mix natin. Mix lang ng mix. Ihalo lang siya ng ihalo. Ayan. And then, if feeling natin kulang yung mayonnaise, pwede naman natin siyang dagdagan sa kung gano'ng kagusto natin na paano. Talasa yung tuna natin. Sorry. Ayan. Dadagdagan, dadagdagan natin ng ay, sorry. Ng konti mayonnaise. Nakunta siya dyan. Sorry. Sorry. So, ito na siya guys. Na-mix na siya. Yung tuna, yung cheese, salt, and um, mayonnaise. 
Ngayon, babalutin na natin siya. Ganun lang siya kasimple. Babalutin na natin with this one, yung na-flat na bread. Actually, malinis yung kamay ko guys. Nagugas ako. So, ayan. Babalutin na natin siya. Maglalagay tayo ng eto. One tablespoon siguro. Ayan. Kung gano'n natin gusto kadami yung ano. Gusto nyo kadami na laman. Ayan. One tablespoon. And then, lalagyan natin. Ayan. Nagpito yung cheese. Ah. Ayan. Nagpito siya. Lalagyan natin yung dalawang slice. Ha? Ah, dami yung cheese. And then, buka tayo ng tinidor. Kasi, lalagyan natin sa gilig-gilig nga ng egg, pampadikit. Ayan. Konting dito lang sa gilig-gilig. Ayan. Para dumikit lang siya, guys. And then, cover up na natin siya like this. Ayan. Ito na siya. Ayan, guys. And then, ipupush natin siya using, tanggalin na natin ito, ipupush natin siya using a fork. Ayan. Ganda na ito yung magiging itsura niya, guys. Ayan. Huwag masyado para hindi mabutas yung bread. Ayan, lumalabas na yung naman niya. Kasi masyadong madami yung nilagay. Anyway, it's okay. Ayan, lumabas yung laman niya. Sis, it's okay. And then, eto siya. Ganun din sa kabila. Ah, sayang yung laman. Ganun na. Ayan. And then, i-aana na natin siya dito sa egg. Beaten egg. Then, lagay sa this one. Sa breadcrumbs. Ganun lang. Lagay na natin siya sa breadcrumbs. And pwede na siyang iprito mamaya. Actually guys, pwede din naman yung isang klase ng breadcrumbs. Ito lang kasi yung available, yung super powder na breadcrumbs. Pero pwede din yung, mala, yung ano, buo-buo. Pwede din yung possible din yung. Ayan. Pwede na siya. And then, gawin natin yung, gawin pa natin yung isa. As na yung budburan muna natin to. And then, gawin pa natin yung isa. Ito naman siya. Lagyan na natin muna ng egg para ano. Sa gilid. gilid. Ayan. And then, lagyan din natin ng tuna. Kunti na nga lang ilagay natin. Ayan. Ayan, madami kayong magagawa guys. Sa one can of tuna, siguro mga, um, depende sa kung gano'ng karami yung gusto nyo yung laman. Yung ano nyo. Ako kasi mas gusto ko yung madaming cheese. Ayan, and then ikagan ito natin ulit to. Same sa first, ganun lang, paulit-ulit lang tayo. Ilagay natin sa egg. And then, itatanggalin na natin since ganito na yung itsura niya. Pwede na siyang iprito. Ito namang isa. Lagay na natin dito. Crunch natin. Ayan. Actually, madami itong magagawa, guys. Pero, dalawa lang yung pinipare ko kasi since ako lang naman yung kakain. Ayan. Pinuduran ng breadcrumbs. At pwede na siyang iprito. Ayan. Ito na siya. Ayan. Ayan. And then, ito na yung magiging outcome niya. Preprito na natin siya.
Ito na nga, um, habang ginagawa natin kanina yung itong tuna na ano, binalot natin na tuna, nagpapainit na tayo ng oil. Dapat madaming oil to, pero um, since lalawa lang naman yung ginawa ko, so okay na yan. Ayan, gora na yan. Um, painitin lang natin, and then lalagyan na natin yung, ano, yung nirol natin. So, ayan na nga guys, nilagay ko na siya sa so, super init na mantika and then hininaan ko lang yung apoy since mabilis lang masunog yung breadcrumbs. Ayan. So, ganito lang natin and then try natin iba. Ayan o, diba? Nasunog na agad. Kaya, kaya kailangan mahina lang siya o. Nasunog na. Bilis na masunog. Actually. Ayan, may pay na tayo. Mabilis lang siyang lutuin, guys. Mga 1 to 2 minutes. Okay na siya. Kasi super init nung mantika nung nilagay ko. So, siguro okay na to. Ayan, kasunog na nga siya. Actually, mas okay pa din yung breadcrumbs na regular. Yung malalaki. Compare sa super powder. Ayan, hanguin lang natin. Ito na nga siya, guys. Luto na siya. Iaan na lang natin, tatanggalin lang natin yung excess oil niya. And then, pwede na. Pwede nang kainin. Tanggalin lang natin yung excess oil. Char. Masama ang masyadong madaming mantika. Diba? Ayan. Pwede na. And then, tignan natin ang itsura sa loob. So, ayan guys. Ito yung finished product natin. Tignan nyo yung loob niya. So, cheesy. Ayan. Ayan na yung cheese na nilagay natin kanina. Ayan. Ayan nga guys, nakapagluto na tayo. Tapos na natin lutuin yung tuna pie natin. And, ayan, masarap naman siya. Lasa siyang jolly before me. Spicy kasi yun. Kaya, nagustuhan ko siya actually. Tapos, madami siyang cheese. And, ayun. Mura lang siya actually kasi bread, cheese, yun lang naman yung mga ano, bread crumbs, tuna, yun lang naman yung mga main ingredients and wala na. So, pasok sa budget, mga 100, okay na may magagawa ka na nun. So, ayan guys, that ends my video. I hope na na-enjoy nyo ito. So, kindly subscribe to my channel, hit the notification bell below and please put some thumbs up sa sa video ko. Um just comment down below guys kung ano pa yung mga gusto niyo na lutuin ko or gusto niyo gawin ko sa channel ko and I will try my best na gawin ito for you. So, ayan guys. Bye-bye and see you on my next vlog.